pessoal! Que bom vê-los de novo! Hoje faremos uma viagem inesquecível. Vamos voltar no tempo. Bem-vindos ao nosso trem especial. É nele que vamos fazer uma viagem fantástica em direção ao mundo misterioso e fascinante. Um mundo habitado por heróis e pessoas que viveram pela sua fé. Nossa primeira parada não é num lugar muito legal. Na realidade, eram duas cidades muito próximas uma da outra. Elas se chamavam Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ficavam no vale de Sidim, provavelmente onde hoje é o Mar Morto. As pessoas faziam muitas coisas erradas por lá. E parece que eles desobedeceram tanto, mas tanto, que algo meio radical aconteceu. Em Sodoma vivia Ló, o sobrinho de Abraão. Ali vivia ele e toda a sua família. Ló era o único em Sodoma que vivia de acordo com a sua fé. Um dia, Deus mandou alguns anjos às cidades de Sodoma e Gomorra para avisar que ela seria destruída e para dar uma chance aos moradores de lá. Mas os habitantes de Sodoma e Gomorra não deram atenção e a cidade teve um triste fim. Mas mesmo assim, Deus poupou aqueles que eram fiéis aos seus mandamentos. Ló e suas filhas puderam escapar da destruição. Nossa próxima parada é num lugar muito interessante. Nessa tendinha moram dois irmãos gêmeos. Eles se chamam Isaú e Jacó. E a Bíblia diz que desde a barriga da mãe eles brigavam. Não é muito legal que os irmãos briguem, mas Isaú e Jacó não entendiam isso muito bem. Vocês acreditam que no dia do nascimento deles, Jacó agarrou o pé de Isaú para sair bem juntinho dele? Mas mesmo assim Isaú nasceu primeiro. Um irmão não aceitava perder para o outro de jeito nenhum, e assim eles cresceram. Um belo dia, Isaú voltou de uma caçada morrendo de fome. Comer é muito bom, ainda mais se comemos o que faz bem para nossa saúde. Verduras, legumes, frutas, hum... Bem, Jacó tinha preparado uma sopa de lentilhas e Isaú ficou com muita vontade de comer um pouco daquela delícia. Então ele pediu um prato de comida ao seu irmão. Jacó então pediu a Isaú que, em troca do prato de lentilhas, lhe desse a sua primogenitura. Primogênito era como eles chamavam o filho que nascia primeiro. Jacó queria muito isso, pois o primogênito, além de ganhar uma bênção muito especial do pai, também ganhava as riquezas deixadas por ele depois de sua morte. 
Isaú, que estava com muita fome, logo aceitou trocar tudo o que tinha pelo prato de lentilhas do irmão. Mas e agora? Como Jacó iria enganar seu pai? Mentir não é nada legal. Uma mentira leva a outra mentira e quando a gente vê, tá tudo enrolado. Mas voltando à nossa história, Isaú era muito peludo. Então, Jacó vestiu uma pele de carneiro e foi até seu pai, Isaac, que já era bem velhinho e não enxergava muito bem. Assim, quando ele apalpou o braço de Jacó, achou que era Isaú e o abençoou. Desse jeito, Jacó roubou a bênção que era de seu irmão. Isaú descobriu que foi enganado pelo seu irmão, ficou muito bravo. Jacó então fugiu para bem longe com medo de que seu irmão o matasse. Numa noite, depois de ter andado horas pelo deserto, Jacó estava muito cansado. Ele então se deitou com a cabeça numa pedra e olhando para o céu, teve um sonho como nunca havia tido antes.
Jacó foi muito abençoado por Deus. Mesmo depois de ter errado bastante, Deus o perdoou e o abençoou. Jacó se reencontrou com seu irmão Isaú e fizeram as pazes. Ele então se casou e até mudou de nome. Jacó também teve filhos e um desses filhos foi José, de quem vamos falar na nossa próxima parada. Como Deus 